Salam TV. The solution for humanity. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين في مرتا مدينة بحيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآن شكها أبون شكها نور ফজিরত সম্পর্কে আজকে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব আমি আপনাদের আলোচনা সংক্ষেপ হওয়ার জন্য শুধু রসুসল্লাহ আলী ওসাল্লামের কিছু হাদিস আপনাদেরকে শোনাব যে কোরআন নিয়ে এতগুলো হাদিস আছে কোরআনের ফজিলত নিয়ে কোরআন শিখা এবং শিখানোর ফজিলত নিয়ে এতগুলো হাদিস আছে তার মতো আমি কিছু কিছু হাদিস আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরব আল্লাহ সবহান তালা আমাদের সবাইকে আমাদের এই আমলটি একমাত্র উনার সন্তোষের জন্য আল্লাহর সন্তোষের জন্য যেন করে এবং আমরা যা শুনি তার জন্য আমল করতে পারি আল্লাহ জন্য সবহান তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করে প্রথমে আমি চলে যাচ্ছি কিছু কিছু হাদিস আপনার সামনে উল্লেখ করার জন্য যে কোনো একজন ব্যক্তি যখন নাকি সে যে কোনো একটি মুসলিম যখন নাকি সে ঘর থেকে বাইর হবে জ্ঞান অর্জন করার জন্য আল্লাহ দিন শিখার জন্য এই বাইর হওয়াটাই ঘর থেকে এটি অনেক বড় একটি সহাবের কাজ অনেক বড় একটা ফজিলত যে আপনি ঘর থেকে বাইরে আপনি এলিম হাসিল করার জন্য জ্ঞান অর্জন করতে যাচ্ছেন একটি হাদিসে রসুসল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলতেছেন যে মান সালাকা তরিকন ইয়াবতি ফি হি আলমান সালাকাল্লাহু বিহি তরিকন ইলাল জান্না ও ইন্নাল মালাইকাতা লা তদাউ আজিনে হাতা হা রিদন ইতালি বিল ইলম ও ইন্নাল আলিমা লাস্তাগ ফিরুলাহু من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم هذه اشتي أبو داود رواية كورتشن أبو شيخ الألباني صحيح بولتشن كوب شندور اتحديد يا رسول الله عليه وسلم بلتن كيوجو دي راستاي بائر هوي جي جيانو جن كورا جنو الله سبحانه وتعالى تا جنو بهست راستا شهاز كوريتن أبو যখন নাকি একজন ছাত্র তালেবের এলম সে এলেম অর্জন করার জন্য জ্ঞান অর্জন করার জন্য ঘর থেকে বাইর হয় ফেরস্তাগণ তার জন্য ফেরস্তাদের ডানা মেলে দেয় সে যেন ওদের ডানার উপরে দিয়ে হেঁটে হেঁটে যায় তাকে মর্যাদা দেয় আর বলতেছে যে নাকি আলেম তার জন্য যা নাকি আসমানে আসমানে ফেরেস তারা জানায় জমিনে থাকে এবং মাস সাগরে সবাই তার জন্য মাখফেরাত কামনা করে আল্লাহ সাহান তালার কাছে এবং বলতেছে একজন আলেম আর একজন আবেদ মানে আলেমের মর্যাদা আবেদের সাথে যেভাবে নাকি আকাশে চন্দ্র আছে তারা আছে চন্দ্র মর্যাদা যে তারার থেকে যোগটুক বেশি এভাবে একজন আলেমের মর্যাদা আবেদ থেকে বেশি এবং বলতেছে আল আলামা ওয়ারাসাতুল আম্পিয়া বর্তমানে তো কোনো নবী নেই কিন্তু আলামারা হলো নবীদের ওয়ারেস এবং নবীরা তো ধন সম্পদ রেখে যায়নি নবীরা রেখে গিয়েছেন তাদের জ্ঞান তো 
তাদের এলমটাই ওরা ওলামারা নিয়েছে সেজন্য ভাইরা জ্ঞান অর্জন করাটি অনেক বড় একটি সহাবের কাজ আর আলেমের দাম আল্লাহর কাছে অনেক বেশি আর একটি হাদিসে রাসুল সাল্লাম বলছে মান ইউরিদিল্লাহি খাইরান ইফাকিন যে আল্লাহ রাহুল বুখার মুসলিম বুখার এবং রেত করেছে হাদিসটি যে আল্লাহ সুফহানা যার কল্যাণ চান তাকে তার দিন শিখান আল্লাহ দিন যাকে শিখায় বুঝে গেছে আল্লাহ সুফহান তার কল্যাণ চায় আর কোরআন নিয়ে মানে এটা তো হলো আপনার যে কোনো ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করলে এত সব কিন্তু কোরআন শিখা নিয়ে এই সবের মর্যাদা সবের গুণ আর অনেক বেড়ে যায় মানে আমরা যে কোনো ইসলামিক জ্ঞানই কেউ যদি শিখতে যায় তার জন্য অনেক ফসিলত কিন্তু ইসলামীর জ্ঞানের মধ্যে আবার কোরআনটা হলো আরও বেশি মর্যাদা কার কোরআন তো আল্লাহর কথা কালাম উল্লাহ আল কোরআন কালাম উল্লাহ আল্লাহর কথা একটি হাদিসে এত সুন্দর একটি হাদিস যে আনাস রতিহু থেকে বর্ণিত কিছু মানে আল্লাহ সুবহান বক্তছে যে কিছু কিছু ব্যক্তি আছে তারা হলো আল্লাহর পরিজন মানে আল্লাহর পরিজন কিছু কিছু ব্যক্তি আছে দুনিয়াতে তখন সাহাবাগান বললেন মান হুম ইয়া রসুল আল্লাহ মান হুম ওরা কে যেন আল্লাহর পরিজন তখন রসুল্লাহাম বলছে হুম আহলুল কোরআন আল্লাহ হুম আহলুল কোরআন আহলুল্লাহ খাসাত তারা হলেন কি তারা হলেন যারা নাকি কোরআন তেলাওয়াত কারিগণ যারা নাকি কোরআন পড়ে তারা হলো আল্লাহর পরিজন এবং আল্লাহ সুফানা ওই সব আল্লাহর পরিজনকে মানে আল্লাহর বিশেষ বান্দা যারা নাকি কোরআন কোরআন পড়ে কোরআন তলেবল কোরআন কোরআন শিখে তারা হলো আল্লাহর পরিচয় আল্লাহর বিশেষ বান্দা সুজন ভাইরা কারণ কোরআন তো আল্লাহর কথা তো কোরআনের সাথে যার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে তার খাস ভাবে সম্পর্ক থাকে কোরআন যে নাকি পরে হাদিসে আসছে এ করাহুল কোরআন ফাইনাহুয়াতি শাফিহি সাহে মুসলিম যে তোমরা কোরআন পড়ো কোরআন কেমতের দিন যারা নাকি কোরআন পড়তো তাদের জন্য কি সেফায়াত করবে শুধু সেফায়াত তো করবে সেফায়াত শুধু সেফায়াত করবে না আরো কত যে ফজিলত এ কোরআন পড়লে আরেকটি হাদিসে আমি শুধু হাদিসগুলো আপনার সাথে বলতেছি কারণ আমার কথা বলার মতো আর সুযোগ নেই কারণ এতগুলো হাদিস আমি একটার পর একটা হাদিস শুধু আপনাকে শুনে যাচ্ছি আরেকটি হাদিস রাসুসাল্লাহ আলী সাল্লাম বলতেছেন যে যে কোরআন পড়লে কি ফজিলত বলতেছে মান খারা হার ফান মিন কিতাবিল্লাহি ফালাহু বিহি হাসানা ওয়াল হাসানাতু ওয়াল হাসানাতু বেআশির যে কেউ যদি কোরআন থেকে একটি অক্ষর পরে মাত্র একটি অক্ষর পরে তার জন্য আল্লাহ সাহান তারা দশটি নেকি রেখেছে মানে একটি নেকি দশ নেকি সমান সমান আবার রসুল আরো ব্যাখ্যা করে বলতেছে লাকুল আলিফুন হারফুন ওয়ালামুন হারফুন ওয়ামিমুন হারফুন মানে মানে বলতো সেলাকুল আলিফ লাম মিম হারফ ওলাকিন আলিফুন হারফুন ওলামুন হারফুন ওয়ামিমুন হারফু রাহু তিরমিদি আরো ব্যাখ্যা করে বলতেছে যে কেউ যদি বলে আলিফ লাম মিম এর অর্থ নয় যে আলিফ লাম মিম একটা অর্থ অক্ষর না আলিফ ও হারফ আলিফ লাম মিমের মধ্যে তিনটে অক্ষর পাওয়া যায় আলিফ ও একটি লাম একটি মিম একটি মানে কেউ যদি শুধু আলিফ লাম মিম বলছে তার তিরিশ নেকি সে পেয়ে গিয়েছে ইয়া আল্লাহ 
আবার আরেকটি হাদিসে বলতে জানে নাকি কোরআন পড়ার জন্য কোন একখানে জমা হয় মানে কোন একটা মাদ্রাসাতে কোন একটা মসজিদে জমা হয়েছে কোরআন পড়ার জন্য তাদের কি ফায়দা হাদিসে বলতেছে যে হোমসতমাউমুন ফি বাইতিন মিন বুয়তিল্লাহি ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহ ওয়া ইয়াতাদারাসুনাহু বাইনাহুম কেউ যদি কোন একটা আল্লাহর ঘরে জমা হয় কোন এক কিছু কিছু ব্যক্তিগণ এবং তারা আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করে ও এতদা রসুনা ভয় নাম এবং কোরআন থেকে কোরআনে যেই সব আহকাম আছে তাফসির আছে ওই সব নিয়ে ওরা লেখাপড়া করে তাহলে কি হবে বলতেছে ইল্লা নজালাত আলাই হিমুসাকিনা তাদের মধ্যে শান্তি অবতরণ হবে ওগাসিয়াথুমুর রহমা তাদের মধ্যে রহমত বর্ষণ হবে ও হাফা তুমুল মালাই কে তাদের চতুর্পাশে ফেরস্তাগন থাকবে রহমুল্লাহি মানা এবং আল্লাহ সুফান ফেরস্তাগনদেরকে আমাদের কথা স্মরণ করবে যেভাবে নাকি আমরা আল্লাহর কোরআন নিয়ে আল্লাহকে আল্লাহর কিতাব নিয়ে আমরা পড়তেছি উনার এই কোরআন নিয়ে আমরা লেখাপড়া করতেছি আল্লাহ সুফান আমাদের কথা ফেরস্তাগনদেরকে বলবে ম্যাম মুসলিম রেওয়াত করেছেন এই হাদিসটি কোরআন পড়লে আরেকটি যে এত বড় সোয়াব এই সোয়াবটি রসুসাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলতেছেন যে সহিয়া দিছে আইকুম ইউহিবু আইয়াকু কুল্লাউমিন ইলা বাতহা ও আইলাল আকিক ফয়াতি মিনহু বিনা কতাইনি ইলা আখ আল হাদিস যাদৃষ্টি ইমাম মুসলিম রায়তন করেছেন যে তোমাদের মধ্যে কে আছে অনেক বড় হাদিস আমি আরবিটে পড়তেছি না যে তোমাদের মধ্যে কেউ আছে যে বাতহাতে যাবে একটা জায়গায় ওখানে যাইয়ে সেখান থেকে দুটি উট আনবে যেই দুটি উট মানে মোটা সোটা অনেক বড় উট দুটি উট আনবে মানে সেখানে উট পাওয়া যাচ্ছে তোমাদের মধ্যে কে যাইয়ে ওই বাতহা থেকে দুটি উট উট আনবে তখন সাহাবাগন বললেন মানে আমরা তো সবাই যাব কারণ ওই উটটি আনা মানে আপনি কোনো চুরি করে আনবেন না কাউকে জুলুম করে আনবেন না মানে সেখানে উট পাওয়া যাচ্ছে এবং আপনি যে আনতে পারবেন আপনার জন্য জায়েস তো সুসাল্লাহাম বলছে কে আছে যে ওখানে যাই তোমরা দুটি উট আনবে তখন সাহাবাগন বলে আমরা সবাই তো যাব তখন সুসাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলতেছেন যে তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মসজিদে যাইয়ে দুইটি আয়াত তেলাওয়াত করে অথবা দুইটি আয়াত শিখে তাহলে এই দুইটি উট থেকে উত্তম এ আল্লাহ একটি আয়াত পড়লে একটি উট থেকে উত্তম দুটি আয়াত পড়লে দুটি উট থেকে উত্তম তিনটি আয়াত পড়লে তিনটি উট থেকে উত্তম যত বেশি আয়াত পড়বে তত বেশি উট থেকে উত্তম এ আল্লাহ চারটি আয়াত পড়লে চারটি উট থেকে উত্তম এবার হাতে সাথে পাওয়া যাচ্ছে তো সুতরাং ভাইরা মানে আমরা যদি একটি উট দাম দেখি বর্তমানে একটি উটের দাম যদি এক ধরনের পাঁচ হাজার রিয়াল মানে বাংলাদেশ যদি আপনি এক লক্ষ টাকা ধরেন মানে একটি আয়াত পড়তেছেন এক লক্ষ আয়াতের এক লক্ষ টাকা সদকা দেওয়ার মতো কত যে সব মানে এক পৃষ্ঠা পড়লে এক পৃষ্ঠা কতগুলো আয়াত আছে আল্লাহ আকবর এত যে সব আল্লাহ সাহান রেখেছেন শুধু তাই নয় এগুলি সব একটার থেকে একটা বেশি সোয়াবের হাদিস আবার যে নাকি সুন্দর করে কোরআন পড়ে তার জন্য এক রকম সব আবার যে নাকি কোরআন পড়ে কোরআন পড়তে তার কষ্ট হয় তার জন্য আবার আরেক রকম সব রাখা হয়েছে আল্লাহ সুফান সুসলাম বলতেছে আল মাহিরুবিল কোরআন মাসিল কিরমিল বারি ইয়করউল কোরআন কষ্ট হয় তার জন্য দুটি সব রেখেছেন মানে কষ্ট করে পড়লেও ক্ষতি নাই আর দুটি সব রেখেছে একটি সব হলো 
যে আপনার কোরআন কষ্ট কোরআন পড়ার আর একটু সওয়াব কোরআন যে কষ্ট করে পড়তেছেন আপনি তার সওয়াব সুতরাং ভাইরা এতগুলো সওয়াব কোরআনে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা রেখেছে আমরা বেশি বেশি কোরআন পড়ব আবার এই পৃথিবীতে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি পৃথিবীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে হাদিস আসমান বিন আফানি খাইরুকুম মান তাআল্লামাল কোরআনা ওয়া আল্লামাহু তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে নাকি কোরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায় আল্লাহু আকবার সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি ইমাম বুখারী রিওয়ায়েত করেছেন হাদিসটি এবং এই কোরআনের ফজিলতটি আমলটি একমাত্র কোরআনের আমল মানে আমরা মনে রাখবেন যত আমল করি যত আবাদত করে আবাদত জায়গা কোথায় দুনিয়াতে কিন্তু আখেরাতে শুধু আমলের ফলটা পাবো কোথায় আখেরাতে কিন্তু কোরআনের একটা কোরআনের খাস করি একটা আমল আছে আখেরাতে মানে কোরআনের আমলটা দুনিয়াতেও আছে আখেরাতেও আছে আখেরাতে কি আমল আছে আখেরাতে আমল হলো এভাবে যে বলতে সাদিসে ইউকাল উলি সাহেবিল কোরআন যে নাকি কোরআন হাফজ কোরআনকে বলা হবে কেমতের দিন এ করি তুমি এক আয়াত পড়বে তুমি এক তালা উপর এক উপরে উঠবে কামা কুন্তা তুরা তিলু ফির দুনিয়া জীব মানে কোরআন দুনিয়াতে পড়তে আখেরাতেও পড়ো তুমি এক আয়াত পড়বে এক স্তর উপর উঠবে মানে তোমার জায়গা হবে তুমি যত আয়াত বেশি পড়বে অত উপরে উঠবে যেখানে তোমার আয়াত পড়া শেষ মুখস্থ শেষ তোমার জায়গাও সেখানে শেষ তো যার হেফ যত বেশি সে শত উপরে থাকবে আল্লাহ সুবাহ আমাদের সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাও যেটি নাকি একদম বেহেস্ত সবচেয়ে উপরে জায়গা সেটি দান করুক আল্লাহ আমিন এবং ভাই আমরা মানে আল্লাহ সুবহান ওয়াতালাকে কীভাবে মর্যাদা করব আল্লাহকে মর্যাদার জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা একটি আমল দিয়েছে দুনিয়াতেই কেউ যদি আমলটা করে আল্লাহকে মর্যাদা করা হয় এ হাদিসে কি বলতেছে হাদিসে বলতেছে আল্লাহ রসুল্লাহ ইন নামিন ইজিলা আলিল্লাহ মানে আল্লাহকে সম্মান করার মধ্যে কিছু কিছু কাজ আছে এই কাজগুলো করলে আপনাকে আল্লাহকে সম্মান করা হয় কি কি কাজ বলছে ইকরাম দিশাই বাতিল মুসলিম একজন ব্যক্তি যে নাকি বৃদ্ধ হয়ে গেছে তাকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করা ওহামিলুল কোরআন ওয়াইরুল গালি ফিহি ওয়ালজা ফি আনহু যে নাকি কোরআন হাফজুল কোরআন যে নাকি এবং কোরআন ছেড়ে দেয়নি কোরআন নিয়ে আমল করে ওই হাফজুল কোরআনকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করা ও ইকরাম দি সুলতান সুলতান ইল মকসেদ এবং ন্যায় বিচারক বাদশাহকেও সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করা সেজন্য ভাইরা কোরআন যে নাকি হাফুদুল কোরআন আমরা তাকে সম্মান করি আমাদের আল্লাহ সুফান আল্লাহকে সম্মান করা হবে এবং কোরআন যে নাকি পড়ায় মানে যে নাকি শিখে এবং যে নাকি শিখায় দোনো জনে এত বেশি ফজিলত এখানে একটি হাদিসে রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলছে ইন্নাল্লাহ ও মালাহ রহমত করে এবং ফেরেস্তাগণ যারা নাকি আকাশে থাকে এবং দুনিয়াত যারা থাকে বলছে হাত্তা পিঁপড়া তার গর্থে মাস সাগরে বক্তসে যে যে নাকি মানুষদেরকে ভালো জিনিস শেখায় তার জন্য দোয়া করে আল্লাহ ইমাম তিরমিদের বাদ করছে হাদিসটি 
মানে সব মাখলোকাত আপনি যদি দোয়া করতেছে যে নাকি মানুষ দেখ ভালো জিনিস শিখায় আর কোরআন শিখালে তার কথাই নেই আবার যে নাকি যে কোনো একটি জ্ঞান কাউকে শিখাবে মানে আপনি কাউকে যদি কোনো একটি জ্ঞান শিখান তাহলে আপনার অনেক ফজিলত বলতেছে যে আবার একটা মান আল্লামা আইলমান ফালাহু আজর মান আমিলা বিহি লায়ন কসু মিন আজির আমিলি লায়ন কসু মিন আজির আমিল রাহু ইবনি মাজা মাজা থেকে আদিষ্টি যে কেউ যদি কোনো আইলিম শিখায় তাহলে যদি তার যে এলিমটি শিখান শিখিয়েছে কেউ যদি এই এলিম দিয়ে আমল করে তাহলে যে শিখিয়েছে সে পুরোপুরি সব পেয়ে যাবে সেটা আপনি শিখিয়েছেন আপনি পুরোপুরি সবটি পেয়ে যাবেন কিন্তু যে নাকি ওই আবাদতটি করতেছে ওই আমলটি করতেছে তারও কিছু কমবে না কিন্তু যে শিখিয়েছে সে পুরোপুরি পেয়ে যাবে আর কোরআন আপনি কাউকে কোরআন শিখিয়েছেন সে কোরআন পড়বে আপনি পুরোপুরি তার সবটি পেয়ে যাবেন আল্লাহ আকবর সুতরাং ভাইরা এই কোরআন কেউ যদি পড়ে এত সব আর শিখালেও এত সব আমরা এই কোরআনটি আমরা একজন ব্যক্তি একজন মুসলিম তার বুঝ হওয়ার পর থেকে কোরআন পড়ে তো যখন কোরআন শিখে তখন সে ওই যে রাসুল্লাহ বলছে তোমাদের উত্তম সে উত্তমের মধ্যে থাকে যে কোরআন শিখতেছে সে শিখতেছে কিন্তু কিছুদিন পর যখন সে কোরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায় তার মৃত্যু পর্যন্ত তখন সে ওই উত্তমের মধ্যেই থাকে এবং সে আল্লাহর পরিজনের মধ্যে থাকে আল্লাহ সাহ আমাদেরকে বেশি বেশি করে কোরআন পড়ার তফিক দান করেন এবং অন্যকে যদি আমরা কোরআন শিখাতে পারি এই কোরআন যে নাকি শিখেছে এবং হাফুজন কোরআন হয়েছে আল্লাহ সাহান তাকে তো সম্মান দেয় এবং তার পিতা মাতা যারা নাকি ছিল তাদেরকে আল্লাহ সাহানতালা আখরাতে অনেক বড় একটা সম্মান দেয় এখানে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছে মান কর আল কোরআন ও আমিলা বিহি ও আমিলা বিমা ফিহি আলবাসিদাই তাজান ইউমাল কিয়ামাহ দৌ উহু আহসান উমিন দৌ বিশ্বামস এম আবু দৌদ রেওত করে যে নাকি কোরআন পড়েছে দুনিয়াতে এবং কোরআনে আমল করেছে পড়েছে এবং আমল করেছে আল্লাহ সুফান তালাকে আমাদের দিন তার বাবা মাকে এমন একটি মুকুট পরাবে যে মুকুটের আলো থাকবে সূর্য থেকেও সুন্দর এবং মানুষগণ যখন দেখবে বুঝতে পারবে যে এই লোক এই এই লোক এই মহিলার ছেলে অথবা এই মহিলার মেয়ে অথবা এই পুরুষের ছেলে এই পুরুষের মেয়ে ওরা নিশ্চয় হাফুজ কোরআন ছিল আমলদারি ছিল সেজন্য তাদের মা বাবাকে আল্লাহ সাহান তালিভাবে সম্মান দিয়েছে ভাইরা আমার এই কোরআন যে পড়ে কোরআনটা একটি বরকত আপনার জীবনে আপনি শান্তি অবশ্যই আনবে আমরা যত বেশি কোরআন পড়ব আমরা আল্লাহর নিকট তত যাব আমরা বেশি বেশি কোরআন পড়ি যাদের বাচ্চা এখনো ছোট আছে ভাইরা আমার ছেলেদেরকে মেয়েদেরকে হাফজুখানা দেন হাফুজু কোরআন দেন যেন কোরআন পড়তে পারে আজকে দুঃখ লাগে অনেক ভাই অনেক আমাদের মুসলিম ভাই বোনেরা তাদের ছেলেমের জন্য এত কষ্ট করে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিন্তু কোরআন শিক্ষা দেয় না ভাইরা আমাদের আমানত আমাদের ছেলে আমাদের মেয়ে আমাদের এগুলো অনেক বড় একটা আমানত আমরা এই আমানতটি যে আমানতটি আল্লাহ সাহ আমাদেরকে দিয়েছে আল্লাহ সাহান তার আপনি কে কে আমাদের প্রস্ত করবে না যে তোমার ছেলে কি অনেক বড় ডাক্তার হয়েছে কি না ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে কি না কিন্তু আমরা আমার ছেলে মেয়েদেরকে আল্লাহ দিন শিখিয়ে শিখিয়েছি নাকি এটা আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে আর কেউ যদি কোরআন শিখে তার শিখায় তার ছেলেকে তার মেয়েকে এবং হাফুজে কোরআন বানায় কত যে সব সে পাবে তার ছেলে মেয়ে পাবে সুতরাং আমরা আমাদের সন্তানদেরকে কোরআন শিক্ষা দিব এবং নিজেরাও বেশি বেশি করে কোরআন পড়ব এই কোরআন যে নাকি পড়ে এবং সেজদা দেয় মানে শয়তান কান্না করে বলতেছে যে ইদা করা ইবন আদম আসা 
जन्न इबन आदम के शतन बोलते से इबन आदम के आदेश देव होजदा देवर जो सेजदा दिए कि आहस्त आमिर तु विश्वजी मान जे पर्व कतगुलने शुनल अक्षर पढ़ले दस ने कि আবার একটি আয়াত যদি আপনি মসজিদে যাই পড়েন তাহলে একটি আয়াত একটি উট থেকে উত্তম আর কোরআন আপনার জন্য সেফায়াত করবে কেমতের দিন আবার কোরআন যে ব্যক্তি কোরআন কেমতের দিন এক আয়াত পড়বে এক তালা উপরে উঠবে এভাবে কতগুলো সব যে এবং আমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশি উত্তম ব্যক্তি যে নাকি কোরআন পড়ে এবং কোরআন অন্যকে শিখায় আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে সবাইকে বেশি বেশি করে কোরআন পড়ার তফিক দান করেন কোরআন শিখার তফিক দান করেন এবং আমরা যেন অন্যকেও কোরআন শিখাতে পারি আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে আমরা যা যা শুনেছি যেসব হাদিসগুলো আমরা শুনেছি তা আমল করার তফিক দান করেন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন মোহাম্মদ আলহিমাইকুম ورحمة الله وبركاته